നമസ്കാരം മാസ്ലിവ മെഡി ടൈമിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ ആധുനിക ലോകത്തിൽ സ്ത്രീകളിൽ സർവ്വസാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അസുഖമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് പി സി ഒ ഡി എന്ന ചുരുക്ക പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി ഡിസോർഡർ എന്ന അസുഖം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പ്രതിപക്ഷം ശരാശരി ഒരു മില്യൺ കേസുകളാണ് വിവിധ ആശുപത്രികളിലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പി സി ഒ ഡിയെ പറ്റി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയേണ്ടതിനായി പാല മാർസ്ലിവ മെഡിസിറ്റിയിലെ എൻഡോക്രോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ ഗീതു ആന്റണിയാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്നുള്ളത് ഡോക്ടർ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇപ്പം തുടക്കത്തിൽ സൂചി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രതിവർഷം ഒരു മില്യൺ കേസുകളാണ് പി സി ഒ ഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പം എന്താണ് പി സി ഒ ഡി എന്നും പി സി ഒ ഡിയുടെ തോത് ഇത്രയധികം വർദ്ധിക്കുവാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ഒക്കെ ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാമോ പി സി ഒ ഡി എന്ന് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അതൊരു പോൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം എന്ന് വെച്ചാൽ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയം സിൻഡ്രോം അഥവാ ഡിസീസ് എന്നാണ് അത് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് പി സി ഒ ഡി എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആർത്തവ ചക്രത്തിൽ ഓരോ സ്ത്രീക്കും മാസം തോറും അണ്ട വിക്ഷേപണം അഥവാ ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ സാധാരണയായി അത് ഇരുപത്തി ഇരുപ ഒരു ആർത്തവ ചക്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിന് ഇടയിലാണ് ഇതിനിടയിൽ ഒരു ഓവുലേഷൻ അഥവാ അണ്ട വിക്ഷേപണം നടക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിൻ ഡിസീസ് അഥവാ സിൻഡ്രോം വരുന്നത് പ്രധാനമായും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ലൈംഗിക ഹോർമോണുകളുടെ ഒരു ഇമ്പാലൻസ് അഥവാ അസുന്തുലാവസ്ഥയാണ് ഇതിനുള്ള പ്രധാനമായ കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നമ്മൾ പുരുഷ ഹോർമോൺ സ്ത്രീകളിൽ പുരുഷ ഹോർമോണായ ആൻഡ്രജൻ അഥവാ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു പ്രധാന ഹോർമോണാണ് ഘടകമാണ് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ അന്നജം അഥവാ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കുന്നതും അത് ഗ്ലൂക്കോസിൽ നിന്ന് ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇൻസുലിൻ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഈ ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ശരീരത്തിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കാതെ വരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസും ഈ ശരീരത്തിലെ ലൈംഗിക ഹോർമോണുകളായ ആൻഡ്രോജൻസിൻ്റെയും ഈസ്ട്രജൻ്റെയും അളവിനെയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രധാനമായും ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസും ആൻഡ്രോജൻ എക്സസുമാണ് ഇൻ പി സി ഒ ഡിയുടെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറേഷൻ വളരെ അധികമാണ് അതിന് പ്രധാന കാരണം മാറി വരുന്ന ജീവിതശൈലികളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പി സി ഒ ഡി കൂടുതലായി നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഇപ്പം ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഡയബറ്റീസിലേക്ക് പി സി ഒ ഡി ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണമായി കാണുന്നത് പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജിലാണ് അതിനുശേഷം അത് കറക്റ്റായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഡയബറ്റീസിലോട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് പി സി ഒ ഡി ഉള്ളവരിൽ അഞ്ച് മുതൽ ആറ് ശതമാ ശതമാനം കൂടുതലായി ഡയബറ്റീസ് വരാനുള്ള റിസ്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ വയസ്സിൽ തന്നെ ഡയബറ്റീസ് അതായത് സാധാരണമായി നമ്മൾ ഡയബറ്റീസ് വരുന്നത് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് സാധാരണ കാണുന്നത് നാൽപ്പതിന് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് വയസ്സുള്ളവരിലാണ് എന്നാൽ പി സി ഒ ഡി ഉള്ളവർ ഇത് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇരുപതിനും മുപ്പതിനും ഇടയിൽ ഡയബറ്റീസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളവരിൽ മറ്റ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസായ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഫാറ്റി ലിവർ ഹൃദ്രോഗം എല്ലാം വരാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കൂടുതലാണ് ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ളവരിലാണോ കൂടുതലായും പി സി ഒ ഡി കണ്ടുവരുന്നത് പി സി ഒ ഡിയുടെ കൂടുതലായി കാണുന്നത് കൗമാര പ്രായക്കാരിൽ തന്നെയാണ് അതായത് ആർത്തവം കഴിഞ്ഞ് ആർത്തവത്തിന് മുന്നേയും കാണാവുന്നതാണ് ആർത്തവം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നേയും പി സി ഒ ഡി കാണാവുന്നതാണ് എന്നാൽ കോമണായി നമ്മൾ കാണുന്നത് ആർത്തവം തുടങ്ങി മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിലാണ് പി സി ഒ ഡി ഏറ്റവും കോമണായി കാണുന്നത് എന്നാൽ കൗമാര പ്രായം മുതൽ ഈ അറുപത് എഴുപത് വയസ്സ് വരെ ആർത്തവ വിരാമത്തിന് ശേഷവും പി സി ഒ ഡി കാണാവുന്ന പി സി ഒ ഡിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പേഷ്യൻസിൽ കാണാവുന്നതും അതിന് ആദ്യമായി അവർ ആ സമയത്ത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് ഇപ്പം ആർത്തവം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പി സി ഒ ഡി ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലും മാർഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ അതായത് പ്രധാനമായും ആർത്തവ ക്രമക്കേടുകളായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ര
ആരംഭിച്ചു സാധാരണ ഒരു പെൺകുട്ടിയിൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് പതിനൊന്ന് വയസ്സ് മുതൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെയാണ് ആർത്തവം ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ ആർത്തവം ആരംഭിച്ച ആദ്യ രണ്ട് വർഷം ആർത്തവ ക്രമക്കേടുകൾ സർവ്വസാധാരണമാണ് അതേപ്പറ്റി നമ്മൾ അധികം ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ആ ആ ഒരു സമയത്ത് അത് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവർ ചെയ്യാൻ ആണ് എന്ന ഡയഗ്നോസിൽ എത്താനും കഴിയില്ല എന്നാൽ രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷവും ആർത്തവ ക്രമക്കേടുകൾ തുടർന്നാൽ നമ്മൾ പി പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവർ ഇൻ സിൻഡ്രോം സസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആർത്തവ ക്രമക്കേടുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർത്തവം മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിനും ശേഷവും അതായത് രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസം വൈകി വരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലരിൽ അത് ഒരു മാസത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കനത്ത ബ്ലീഡിങ് വരുന്നു ഇതെല്ലാം പി സി ഒ ഡിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് വേറെ പ്രധാന ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആൻഡ്രോജൻ ഹോർമോൺസ് ഇവരിൽ കൂടുതലാണ് അതായത് പുരുഷ ഹോർമോണായ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ഇങ്ങനെയുള്ളവരിൽ അമിത അളവിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായി അവരിൽ അമിതം രോമ വളർച്ച വരുന്നു അതായത് ആണുങ്ങളിൽ വരുന്നത് പോലെ തന്നെ മേൽ ചുണ്ടിലും താടിയിലും ശരീരത്തിൻ്റെ നെഞ്ചിൽ അടിവയറ്റിൽ തുടയിലെല്ലാം കനത്ത കട്ടിയുള്ള അമിത രോമ വളർച്ച അതിന് നമ്മൾ ഹെസ്യൂട്ടിസം എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ കൗമാരപ്രായക്കാരിലും അതിനുശേഷവും അമിതമായ മുഖക്കുരു അത് വേറൊരു ലക്ഷണമാണ് പിന്നെ ചില സിവിയർ ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം രോഗികളിൽ സ്വരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം സാധാരണ ഫീമെയിൽസ് എന്ന് നമ്മൾ ഹൈ പിച്ച്ഡ് വോയിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ അവർക്കൊരു കന ഒരു പുരുഷന്മാരുടെ ഇതുപോലെ ഒരു പതിഞ്ഞ സൗണ്ട് വരിക ചില പുരുഷന്മാരുടെ ഇതുപോലെയുള്ള ശരീരഘടനയിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരിക ഇതെല്ലാം പി സി ഒടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോണും പി സി ഒടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ബന്ധമുണ്ട് ഈ അഡ്രജൻ അല്ലാണ്ട് തന്നെ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ സാധാരണയായി ആർത്തവ ക്രമക്കേടുകൾ തൈറോയിഡിൽ സാധാരണമാണ് അതായത് നമ്മൾ പ്രൈ സെക്കൻഡറി പി സി പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയും അതായത് പി സി ഒ നമ്മൾ ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിൽ അണ്ട ഓവുലേഷൻ ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കാത്ത കൊണ്ട് നമ്മുടെ അണ്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓവത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ സിസ്റ്റുകൾ കുമിളകൾ വെള്ളം നിറഞ്ഞ കുമിളകൾ ചുറ്റുമായി വരുന്നു അത് ഇരുപതിന് മുതൽ ഇരുപതിൻ്റെ മേളിൽ ചെറിയ കുമ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അതിന് നമ്മൾ പി സി ഒ അപ്പിയറൻസ് എന്ന് സ്കാനിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി ആയി ഇങ്ങനെ അപ്പിയറൻസ് വരുന്ന ചില അസുഖങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായ ഒന്നാണ് ഹൈപ്പോതൈറോഡിസം അങ്ങനെയുള്ളവരിലും ആർത്തവ ക്രമക്കേടും ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിൻ അപ്പിയറൻസ് സ്കാനിലും കാണാവുന്നതാണ് ഇല്ല നമ്മൾ പി സി ഓടി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു രോഗാവസ്ഥ പ്രധാന ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിത രീതിയുടെയാണ് എന്നാൽ മറ്റ് ചില ഹോർമോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രൊലാക്ടിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ കൂടിയാൽ ഇങ്ങനെ പി സി ഒ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ആർത്തോക്രമക്കേടുകളും ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ് പിന്നെ ചില അഞ്ച് ശതമാനം പേരിൽ നമ്മുടെ ഓവത്തിൽ അതായത് അണ്ട അണ്ടാശയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രിനൽ എന്ന് പറയുന്ന കിഡ്നിയുടെ മുകളിലായി ചെറിയൊരു ഗ്രന്ഥിയുണ്ട് അതിലുള്ള ഹോർമോണുകൾ ട്യൂമറുകൾ ചെറിയ ചെറിയ ട്യൂമറുകൾ വരുന്നത് കൊണ്ടും ഈ പുരുഷ ഹോർമോൺ കൂടുകയും അതുമൂലം പി സി ഒ ഡി എന്ന് പോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാവുന്നതാണ് അതൊരു നല്ല ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ക്യൂറബിളാണോ പി സി ഒ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ ക്യൂറബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ക്യൂറബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല പ്രധാനമായും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിത ശൈലിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസും പി സി ഒ ഡി എല്ലാം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ജീവിത ശൈലിയിലുള്ള വ്യത്യാസവും മെഡിസിൻസ് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ കഴിച്ചും ഇതിനെ നിയന്ത്രിത അവസ്ഥയിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പൂർണ്ണമായും ക്യൂറബിൾ ആണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല ജീവിത ശൈലി എന്ന് പറയുമ്പം സ്ത്രീകളും ഇപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നവരുണ്ട് ഭൂരിഭാഗം പേരും ജോലിക്ക് പോകുന്നവരാണ് അപ്പം വ്യായാമക്കുറവ് ഭക്ഷണത്തിലുള്ള ഭക്ഷണത്തിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം ഇതൊക്കെയാണോ ജോലിക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് വ്യായാമക്കുറവ് എന്നുള്ളത് ശരിയല്ല ചെറുപ്പം തൊട്ടേ കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ അമിതവണ്ണം ഇപ്പോൾ കൂടുതലായി കാണുന്നു അതിൻ്റെ മെയിനായ റീസൺ നമ്മുടെ ആഹാര രീതിയിൽ വന്ന ഒരു ചേഞ്ചാണ് ലൈ അതായത് നമ്മൾ കൂടുതലായി റിഫൈൻ ഫുഡ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു പുറത്തുനിന്ന് കൂടുതലായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു കൂടുതലായി കൊഴുപ്പും പഞ്ചസാരയും കലർന്ന ഫുഡുകൾ ടിൻ ഫുഡ് ഇതെല്ലാം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവും പിന്നെ
പാറ്റേണിലും അവരുടെ വ്യായാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളിൽ അത് കളികളാണ് മെയിനായി ടി വി ഫോൺ ഇത് ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കുന്നതും അവർക്ക് വ്യായാമം കളികൾക്കുള്ള താല്പര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അതുമൂലം അമിതവണ്ണം ഒഴിവാക്കുന്നതും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് വന്ധ്യതയിലേക്ക് പി സി ഒ ഡി നയിക്കാറുണ്ടോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പി സി ഒ ഡിയിൽ ഒരു സ്ത്രീകളിൽ വന്ധ്യത നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വന്ധ്യത എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ കല്യാണം മാരേജ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷത്തോളം കൂ സെക്ഷൽ ഇൻ്റർകോഴ്സിന് ശേഷവും കുട്ടികളുണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിലാണ് അതിന് വന്ധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ത്രീകളിൽ മുപ്പത് ശതമാനം പേർക്കും ഈ വന്ധ്യതയുടെ കാരണം പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിൻ ഡിസീസാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിൻ ഡിസീസ് ഉള്ളവരിൽ അണ്ടത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂടെ കുറവാണ് അതിനാൽ അവർക്ക് അമിത അബോഷൻ്റെ റിസ്ക്കും കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വന്ധ്യതയുടെ ഒരു പ്രധാന കാരണം പി സി ഒ ഡി ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നമ്മുടെ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആരോഗ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എന്തൊരു കാര്യങ്ങളും നമ്മളൊരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ സമീപിക്കാറുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു എൻട്രോക്കണോളജിസ്റ്റിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് അതായത് പി സി ഒ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഗൈനക്കോളജിക്കൽ ആർത്തവ ക്രമക്കേട് മാത്രമല്ല അതിലൊരു ഹോർമോൺ ഇമ്പാലൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനമായ പ്രശ്നം അതായത് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ഈ ആൻഡ്രോജൻ ഹോർമോൺസിൻ്റെ അധികവും പ്ലസ് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത അതിനെ ചികിത്സിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ആ ഒരു പ്ര ഇത് മാറുകയുള്ളൂ ആർത്തവ ക്രമക്കേടുകൾ അതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റിനെ കാണേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാ രണ്ടും നമുക്കിപ്പോൾ ആർത്തവ ക്രമക്കേടാണ് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ വന്ധ്യതയാണ് പ്രധാനമായ പ്രശ്നമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റായിട്ടും ഒരു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കാണണം അതേസമയം ചിലരിൽ അമിത രോമ വളർച്ച അതൊരു എൻഡോക്രൈനോളജിനെ കണ്ടാൽ തന്നെയാണ് അത് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ചികിത്സാ രീതികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചികിത്സാ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ലക്ഷണം എന്താണ് അതനുസരിച്ചാണ് ട്രീ ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ എന്നാൽ എല്ലാവരിലും നമ്മൾ ജീവിതശൈലിയിലുള്ള വ്യത്യാസവും അമിതവണ്ണമുള്ളവർ എൺപത് ശതമാനം പി സി ഒ ഒ എസ് ഉള്ളവരിലും അമിതവണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അമിതവണ്ണം കുറയ്ക്കുക അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് ശതമാനം വരെ വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ആർത്തവ ക്രമക്കേടുകളും പുരുഷ ഹോർമോൺ കുറയ്ക്കുന്നതിനെല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻസിൽ ആർത്തവ ക്രമക്കേടുകളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹോർമോൺ പിൽസ് ഈസ്ട്രോജനും പ്രൊജസ്ട്രോണും ചേർന്ന ഹോർമോൺ പിൽസ് കഴിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് ആറുമാസം മുതൽ ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറ്റും ഡോക്ടറെ കണ്ട് അതിന് ചികിത്സ തേടേണ്ടതുണ്ട് വന്ധ്യതയാണെങ്കിൽ അണ്ട വിക്ഷേപണത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണമാണ് വന്ധ്യത വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓവലേഷൻ ഇൻഡക്ഷൻ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലെട്രസോൾ ക്ലോമിഫിൻ അത് മുതലായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെയുള്ള പ്രധാന പ്രശ്നം ഈ പുരുഷ ഹോർമോൺ കൂടിയിട്ടുള്ള ഹെർസ്യൂട്ടിസം അഥവാ രോമ അതിമ അധിക രോമ വളർച്ച അതിന് നമ്മൾ ആൻറ്റി എൻട്രിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പൈറനോലാക്ടോൺ മുതലായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളവർ ഡയബറ്റിസിനുള്ള റിസ് സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഡ്രഗ്സും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് മെറ്റ്ഫോമിൻ എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളായ ആർത്തവ ക്രമക്കേടുകളും രോമ വളർച്ചയെല്ലാം മെറ്റ്ഫോമിൻ പോലായ ഡ്രഗ്സ് മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുറയാറുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം ആർത്തവ ആർത്തവത്തിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ അമിത രോമ വളർച്ച ഇൻസുലിൻ്റെ ഘടനയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പി സി ഒ ഡി ഉള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകളിലും കണ്ടുവരുന്ന പൊതുവായ സിംറ്റംസ് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം പൊതുവായി കാണുന്ന സാധാരണമായ ലക്ഷണങ്ങളാണ് എന്നാൽ എല്ലാവരിലും എല്ലാം കാണണമെന്നില്ല ചിലരിൽ ആർത്തവ ക്രമക്കേടുകൾ മാത്രമായിരിക്കാം ചിലരിൽ ആർത്തവ നോ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഓവുലേഷൻ നടക്കാതിരിക്കുകയും പുരുഷ ഹോർമോൺ കൂടി ഒരു അമിത രോമ വളർച്ചയോ അധികമായി മുഖക്കുരു അങ്ങനെ എല്ലാം എല്ലാവരിലും കാണണമെന്നില്ല പി സി ഒ ഡി മനസ്സിലാക്കിയല്ല പി സി ഒ ഡി ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ടെസ്റ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അതായത് ഇങ്ങനെ പ്രധാനമായ രോഗലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത് അങ്ങനെ രോഗലക്ഷണം ഉള്ളവർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് സ്കാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ എന്നുള
ഫാമിലിയിൽ പലരിൽ വരാം ഒന്ന് ജീവിത രീതി തന്നെ ഫാമിലിയിൽ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും പിന്നെ അമിതവണ്ണമുള്ള മാതാപിതാക്കളുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിയിൽ അതിൻ്റേതായ ജീൻസ് വരാനും അമിതവണ്ണത്തിനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് എന്നാൽ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് വരുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡിറ്ററി ഒരു കാരണമാണ് അത് മാത്രമാണ് കാരണം എന്നില്ല പി സി ഒ ഡി എന്താണെന്നും പി സി ഒ ഡിയുടെ സിംറ്റംസ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതൊക്കെ തലത്തിലാണെന്നും ഇനി പി സി ഒ ഡി എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കാമെന്നൊക്കെ വളരെ വിശദീകരിച്ച് തന്ന ഡോക്ടർ ഗീതു ആൻ്റണിക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു വീണ്ടും മറ്റൊരു വിഷയമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടുമുട്ടാം നന്ദി